今天是满月和辉儿死的那天一样。你好久没有再提辉儿了，我以为你已经忘了。那父亲的心意，你是何时看出来的？婢妾并没有看出来，而是猜到的。嗯。婢妾曾经说过，王爷想要公子做第三只虎，但是收缴欠银的功劳是远不足以让公子站稳脚跟的。要是想要起事，身边必须得有党羽，这一点王爷怎么会没想到呢？所以扶植党羽，一直来说是王爷默许的。可这党羽究竟要强到什么程度，就一定要在他的掌控范围之内了。既不能弱到无法与这两只虎相互抗衡，又不能跟公子勾结的太紧，强到无法控制。所以，王爷在扶持公子党羽的同时，一定会找到一个压制的点。如果公子的党羽是穆大人，那么这个点自然就是姚夫人。只要她不再是公子的妻妾，那么穆大人就一定不会成为下一个袁百里。嗯，所以你才假意投靠穆海瑶，帮助他抬举穆天书。这么做，不单是可以扶植党羽，还要借我父亲的手。除掉他。接着说，接着说。王爷送我们三人团扇之时，婢妾就知道，姚夫人的扇子恐怕已经被人动过手脚。可是我父亲怎么能猜到？他怎么可能确定海妖就一定会抢那个牡丹花呢？他并没有猜，没有依据的才叫猜，而了解一个人，等着他一步一步走上自己的道路上来，那叫知道。姚夫人兄长得势，自己又诞下灵儿，在这春风得意之际，他怎么会不乘胜追击呢？所以，王爷从来就没有猜，他只是知道。公子以为自己是下棋之人，却不知。掌控全局的，一直都是王爷。可是你，你却早就懂了。什么时候？碧妾兴许是讲的太多了，碧妾就先回去了。什么时候？碧妾和公子从王府回来那天，碧妾听见王爷提起袁百里时，言语间似乎有些厌恶。当时碧妾并不知道，后来想起警方嬷嬷曾经说过，先王妃嫁给王爷之后，就开始远离家人。先王妃和家人并不亲近，嫁了王爷后更是有一疏远。这是为什么？王爷这个人。办事公正，鲜少逊于私情，在他面前有一些关系，亲不如疏。从那个时候，碧妾才明白，王爷一直厌恶的，便是这裙带关系。我请警方嬷嬷教你去了解我父亲的心。可是我万万没想到，却被你用来击败我的女人。婢妾自作主张，请公子责罚。责罚你什么？责罚你些什么？帮我扶植党羽，帮我报我儿子的仇。丫头，你所做的。都是我一直想做却没能也不能做到的事，丫头，其实你刚才说的那些，你根本不需要对我坦诚。即便是我逼你，你也可以对我有所隐瞒。丫头，我明白你的心意，我明白。既然公子不责罚婢妾，婢妾就先。
你懂了我父亲的心，那我的呢？公子在王府喝了太多酒，怕是醉了。是，我是醉了。自我有记忆以来，我就立誓要当个安王。这二十几年，我做的每一件事情，就是为了铺这条路的砖石。或许，真的是今天的酒太烈了，让我醉得神志不清。不应该说，我醉了几十年了，没有一刻比现在还清醒的。我竟然会觉得，如果我们能够成为一对平凡的夫妻，即便是不喜剧。我也不会觉得遗憾。我罗青林对月离时，不帮吕美玉除掉奸计，我誓不为人。公子错了，公子要的绝不是比钱。我知道我要的是什么，那你呢？你要的是什么？公子真想知道，这个世界上有什么是我贺连信给不了的？尤其是你丫头，你要什么我都一定给你。侧夫人、夫人，只要你要，我一定给你。婢妾要公子，请吕北义为幕僚。吕北义文武双全，一定可以成为公子的左膀右臂。还有，他现在这个样子。也是你欠他的，这就是你想要的，这就是你的心意。事到如今，你心里面还是只有一个吕北义，这原本就是婢妾的目的。你我不过一场交易。只是公子忘了，陛下告退。交易。好多天没来了，还是一点都没有变。谁说没变啊？上次姐姐来的时候可是沉着个脸，可如今却是笑着。你这妮子瞒得我们好苦，要不是夫人今晚看出来，还不知要约你到什么时候。我也是冒险一试，没有把握的事情，怎么可能让你们跟着担心呢？况且穆海瑶这个人生性多疑，我要是连你们都瞒不住，怎么可能骗得了他？我要替惠儿，谢谢你。当初要不是婢妾告诉惠儿荣求的事情，惠儿或许就不会丧命朗月阁。我欠下的债，务必是要还的。对了，惠儿的手镯还给夫人
，谢谢，谢谢。你真的变了许多。记得第一次见你的时候，你全然不信命的，现在也不信命了，我姓战。咱们就安安稳稳的过日子。你好像忘记了一个人，谁？公子啊。岁月可以静好，能不能安稳，就要问自己的心了。在下特来投奔信公子。公子前来有何事？验货。妹儿，我不会输给老三的。妹儿，别离开我。妹儿，妹儿不要离开我。妹儿，妹儿。公子，公子，三哥来了。三哥，早，早啊，四弟。嫉妒啊！自从三哥追讨顾莹开始呢，好久都没能像四弟这么好福气，可以醉到天亮。昨日父亲不是刚给三哥庆功完吗？怎么，三哥还替父亲省着酒啊？哎，父亲的酒哪儿好喝呀？哎，收缴回来的库银，只够治水，但和总数相比还差一大截呢。可惜四弟天生愚笨，不适合催债，不然啊，真是想替三哥分分忧啊。四弟真想帮忙，当然，还是四弟最讲义气。哎，来来来来来。哎呀，这是什么？哎，这个账本。哎，账本。欠银？是啊，未还的欠银。四弟不是想帮忙吗？都还了吧。哈，哈，哈，哈，哎，三哥还说没醉，我看啊，醉他一塌糊涂了。哎呀，你看看三哥这脑袋，不掏错了东西都不知道。哎呀，糊涂糊涂啊！哎呀，这个才对，这个四弟可认得。你也知道，李大人呢，死的不明不白。三哥也是费了很大的劲，找到杀他的人。可你猜怎么着？他竟然说，是四弟你派他去的。我派他去的。哦，一派胡言，一派胡言。昨天老五呢，在父亲面前咄咄相逼，我都没把人给交出来。老五还不懂事。三哥说，那个人还活着，还活着。即使活着，为何不交出来？四弟想我把他交出来。哎呀，不瞒四弟啊。这库银的事儿已经快把三哥给逼疯了，眼下没有什么比快点办完这差事来的更重要的。何况呢，还
还能够卖四地个人情。那既然四弟不在乎，那就在府里相见吧。三哥，请慢。三哥一番好意，四弟哪能不识抬举？可是三哥也知道，四弟天性愚笨，这两袖清风，实在是拿不出这么多银子。拿不出这么多银子，哎呦，那可麻烦了。哎呀，哎，四弟，好字，好字，好字啊！会白守一郎，有孤名胜，愿清钱万选，尽得贤良。好个尽得贤良啊！跟四弟这贤公子啊，所谓相得益彰。三哥过奖。字是好字，词是好词，但可惜不是大家真迹。堂堂这个修将军邸，挂上这个。寒酸呐、啊，寒酸。四弟，你不是还有一副那个《洛神赋》吗？哦，还有《踏歌图》、《云起楼图》，都拿出来。嗯，四弟，你可知道曲梁这几天有件怪事？为了还库银呐、啊，达官显贵。都把一些文玩古董以最低的价格卖到摆真相，可谁知道呢？东西进去一转眼，就被人打包收了。三哥我呢一时好奇，便找人查了一场，但没想到那些古董都运到了一处宅子。哪个宅子？谁的宅子？四弟，要不陪我去认一认？你也知道，三哥我是个闲公子，脑袋里面装的都只是这摆真相那些东西。哈<笑><笑>四弟，跟三哥聊天，开心吗？都开心的落泪了。三哥，哎呀，来来来来来来,来，嗯，好一招借花献佛，世子的缺堵上了，这欠银的差事，终于可以结了。这些并不是最重要的，从此以后，修公子再也没有与公子为敌的本钱了。敢问公子，这次验货可算过关？文韬武略，出将入相，医术精湛。我若是拒绝，不就成了天下最蠢的蠢蛋吗？请坐。可是我呢，却偏偏想做那个蠢蛋。是因为他，没想到啊，女人和报复，公子选择了女人，那你呢？我首先选择像一个人一样活着，只有能像一个人一样活着，才配拥有女人和报复。刚才。是我给你的最后一次机会。第一次，小树林为约，她成为我的女人；第二次，月下重逢，你拒她于千里之外。吕北义，我总共给过你三次机会得到你想要的女人，可惜你都选择放弃。
所以从今往后，你和洛青莲再无半点关系。这就是我成为幕僚的条件。错误，报复和女人我都不需要选择，因为我都会得到。所以这并不是你成为幕僚的条件。你记着，我会得到他，绝不是因为你放弃。公子是否过于自信了？李北义，你可知道，这世上我最喜欢的词是什么？来日方长。这世上有很多东西是值得去等的，无论是女人或是曲梁，而我有的就是耐心。走吧，李先生。公子，公子，今天又收了好多古董，都是低价，要不我拿来给您看看？卖了？啊，都卖了？啊，是是是。夫人不进去吗？听说姚夫人也败了。是，姚夫人真是运气差。这正是最得意的时候。你真的认为是运气？洛青莲，我的担心果然没有错。我让你找的人怎么样了？已经找到了，只等夫人亲自调教。很好，需要用到的日子不会太远了。王爷。老仆已按照王爷的吩咐，将三公子送回的欠银都交到典宝署了。典宝正胆说，说如今曲梁银库充盈，可多年无忧了。曲梁的壮大，便是大漠的希望。平日里，我风光，今天落难。没想到送我的只有你一个，连心本就如此。风光时的虚情假意，又何必当真？没想到，真心待我的只有你。可惜我机关算尽，最终却这个下场。你这个不长眼的，这么简陋的马车也配给夫人坐吗？夫人平时坐什么马车？你难道不清楚？是我吩咐的。今非昔比，规矩如此，杨妹妹不会见怪吗？你别在这儿惺惺作态，我告诉你，只要我穆海瑶在世一天，你就是我一天的敌人。本来我也无意做妹妹的好朋友，既然可以做妹妹最恨之人，也未尝不可。最恨的人，你还不配。穆海瑶，你现在已经是庶人了，夫人跟你说话是看得起你，什么态度啊？你们热闹也看够了吧？没什么事儿的话，大家都回去吧。我还要在这儿等一等公子。公子不在。什么？公子一大早就走了，怎么了？你没有想到，公子连最后一面都不见你吧？不可能，公子会回来的。你现在是王爷容不下的女人，你觉得公子还会待你如初吗？
。海瑶，公子，要走了，吃的用的都带够了吗？有没有缺些什么？海瑶以后不能在公子身边侍奉，还希望公子可以保重身体，平安康康。起来吧，海瑶，有心了。你放心，我会多加注意的。况且，吕先生医术高超。日后有他在身边，更加不用担心。吕北义，你们都听好了，从今天起，吕先生就是我的幕僚，过去的事情，我不想再听到一个字。是。是海瑶，时候也不早了，你有没有？什么要求？公子，我真的可以说吗？当然。除了公子之外，海瑶最放心不下的，就是我刚出生的孩子。可怜他，这么小，就离开亲娘。所以恳请公子，如果有机会的话。希望我可以多回来见见我的孩子。你放心，这孩子会有新的娘来照顾，他不会受苦的。什么？海瑶，你说过，孩子不能没有娘。我决定，孩子就由浅墨来抚养长大。公子，公子，公子不可以啊！这个孩子一定要让我来抚养，他不可以离开我。公子，海瑶，海瑶，你放心，我们会善待他的，啊。好好抚养，盼他日后能像你爹一样这么优秀。谢谢公子，谢谢公子。公子，公子，还要求你件事。你说。去南苑的路上。孤单寂寞，海瑶希望有一个人陪一陪我他到底想要做什么？穆海瑶的任何决定，都不会是没有目的的。这，洛青莲，恭喜你。如今吕北义成为幕僚，只要他尽心辅佐，公子便会倚重他。可是你以为公子真的会为吕北义豁出剑戟吗？你和吕北义的过去，是他一辈子的耻辱。现在吕北一对他来说尚有可用之处，他自然会安抚李煜。一旦有一天，他袭爵成为王爷，第一个杀的人就是吕北一。不可能！你以为公子是什么良善信诺之人？你看看这公子底上上下下男男女女，哪个人不是他的棋子啊？
兔死狗烹，弃如敝履。我就是最好的证明，他对我尚无真情，更何况是你？姚夫人不必费尽心力，我不会受你挑唆。我青莲，你下了这么大盘棋，就是想置我于死地。你恰恰忘了，你却成全了一件事情，就是只要我哥哥在世一天，无论我做错什么事，公子都不会杀了我。你想干什么？啊、丫头，丫头，丫头，叫医官，让我来吧。公子，我还去请医官吗？不用了。倒热水。公子，我去倒热水吗？嗯。公子，公子，您的手也受伤了，要不先处理一下伤口？无妨。连姑娘并无大碍，只是受了惊吓，昏迷不醒而已我想杀他吗？难道不是吗？当然不是。最大的痛苦，绝对不是丧命，而是诛心。叶哥哥，叶哥哥，叶哥哥。伤的不轻，你干嘛老是挨冻呢？你一个吕先生呢？这儿有我就行了，刚好还清上次欠你的人情。那他有没有受伤？他好的很，没受伤就好。怎么不问问我呢？啊、哦，哦，我不能再欠他了，我欠他的太多了，不能再多欠一次。怎么，救你的就一定是他？不是他，难不成还是公子吗？为什么不能是我呀？公子心里装的都是大事儿，怎么会为避嫌冒险？哼，竟说我功利无情。行，那吕北义。他心里面装的是什么？你吗？公子，我累了。丫头，丫头，你有多了解我？你又有多了解他呢？婢妾只需要了解王爷就够了。丫头，在你心里面，我们两个之间是不是只有交易？是不是无论我做什么，都比不过那吕北义的一根头发？你和吕北义的过去是他一辈子的耻辱啊！一旦有一天他袭爵成为王爷，第一个杀的人就是吕北义
那公子呢？公子亲眼看见穆海瑶推碧妾下车，你是否会治他的罪，为碧妾讨回公道？你明知道我，我现在必须忍呐、啊！穆海瑶真的很了解公子，公子不是说过要保护碧妾吗？这就是公子对碧妾的承诺。丫头。这个世上有很多事，并不是只有一条路可以走。许下的那些承诺可能会迟到，但绝对不会违背的。剑气，公子是否真心想过会为吕北义除掉剑气？公子，妾深以为，这世上没有任何一个女人能得到你的一丝真情。谁知，你竟然为了她而不顾惜。丫头，丫头。可那又如何？无论救他的人是谁，最后受伤的都只有一个。所以你觉得我在骗你？碧妾只想听公子亲口回答。那既然你觉得我是这种小人，你为什么要跟我交易呢？为什么让我留下吕北义呢？碧妾只想听公子亲口回答。妾身要让你永远记得这一刻。这阵痛，在你心里形成一个死结，十年、二十年，一辈子都解不开的结。没有。你去哪儿？离开你这个卑鄙小人！我就是卑鄙小人，我从来都不是什么君子，是你误判误信，误入歧途。现在你已经是我的婢妾，是我贺连信的女人，这可是你永远都改变不了的事实。苏南春，公子，今晚，婢妾落实半秦。原来您在这儿，让奴婢好找。翠柳啊，你觉得这里有什么不同吗？当然会有不同。莫海瑶被发配到了别院，剑锋使多人那么多，这座椅又怕不够了。不是他们，陆青莲半亲了。从今天开始。他才是真正的公子弟的人。以后他能坐上哪一把椅子，恐怕不是我们可以预料得到的梁姑娘，梁姑娘好。这是公子赐给您的披风，还特意吩咐，这件披风非比寻常，请梁姑娘一定要珍视
想干什么？让开，公子！让开，公子。李北义，这一剑刺下去，我就放你远走高飞；刺不下去，我和洛青莲的一切，你从此无权批判哈<笑>，郡主公子，你可吓死小人了！还是公子有胆识，料定他肯定不敢刺这一剑。但是，我倒希望他这一剑能刺进来。啊怀蕊，妾身斗胆，请公子以后不要再冒这样的险。起来吧。谢公子。手怎么这么凉、啊？没事。夫人病了。怀公子，夫人昨夜一夜没睡，在小公子的屋里坐到天亮，奴婢怎么劝都不听。醉了。怀蕊，慧儿的事一直都没能给你个交代。无论公子想做什么，妾身都会站在同一边。怀蕊啊，你不是没睡好吗？怎么一早就跑过来了？妾身来有两件事：第一，恭喜公子宠幸莲姑娘；第二件事呢？第二件事，妾身求公子恩准，姚夫人在别院一切用度，与公子底中相同。你说什么？你想给他请赏？是。怀蕊，他昨天才把青莲推下车，而且辉儿的事……辉儿，辉儿是我的亲生骨肉。他死了之后，我天天以泪洗面，恨不得把杀他的人千刀万剐。可是，可是现在公子用人之际，绝不能让穆海瑶还有穆家对公子心怀怨恨。辉儿的仇固然是重要，可现在最重要的是，活着的人是公子。穆海瑶杀了小公子，奴婢恨不得将他碎尸万段，至少让他在别院里好好受苦才是。谁知夫人竟然，竟然替他向公子请赏。在别院再苦，能要他的命吗？自然不能，可我在这里，性命却难保啊！怎么会？您是这里的狄夫人啊？哼，狄夫人，没有子嗣的狄夫人
并没有那么名正言顺。一个穆海瑶走了，会有下一个穆海瑶出现，能保住我狄夫人的位置，只有一样东西。公子的亏欠，您是想，我越是委曲求全，公子的亏欠越足，我的地位才越稳。惠儿，泉下有知，他一定会原谅我吧？夫人，您别伤心了。小公子那么懂事，他一定会原谅夫人，保佑您惩治那些不安分的人的。我只希望，下一个不会是洛青莲。小姐，动了半个时辰了，这毡子戳石头都够了。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，你们别管。小姐，可千万别做糊涂事。小姐，小姐，你要给我站住！你们都别管。哎，乙公子拦得了我一次，绝拦不了我下一次。果然和别的女人不一样，难怪我三哥喜欢。乙公子过奖了。公子的喜欢，我担不起。你当然担得起，就凭你身上这件披风，你还不知道这件披风的来历吧？是德夫人。你只知道德夫人是三哥的生母，却不知道最让三哥难过的。也是德夫人。三哥从出生以来，一直被义夫人收养，直到九岁的时候，才回到德夫人身边。那时候，德夫人刚生了八弟贺林化，对三哥这个离开多年的儿子毫不关心，一心都扑在了八弟身上。有一次，父亲因为三哥读书好，赏赐给他一件披风，让我看看。三哥十分喜欢。花儿喜欢吗？来，再来，再转一个，<笑>看看，花儿，真好。<笑>就是这件义夫人亲手做的披风，三哥一直留在身边珍藏，别人碰一下，他都会发怒。可他现在就在你身上。别人都说三哥看似风流，实则薄情，你可知为什么？不过就是心机算计吧。因为害怕我从小被送到德夫人身边，是当时只有九岁的三哥把我带大。没有人比我更了解他的恐惧。他没有得到过父母的爱，在他的眼里，做得好就会被奖励，而做得不好，就会被抛弃。他嘴上对什么都无所谓，可是他的心里比谁都害怕失去。二十几年了，他没有一刻不戴着面具。没有哪怕片刻的放松。你为什么要告诉我这些？因为你可以救他。你别忘了，一炷香之前是你亲手拦住我去杀他的。如果我不拦你，你便真会杀了他，小嫂子。我贺莲已用性命向你担保，三哥可以骗天下人，但是他不会骗你。他没有得到过父母的爱
，在他的眼里，做得好就会被奖励，而做得不好，就会被抛弃。这个世界上，没有平白无故的真情，包括德夫人。什么？你刚才在梦里一直在叫娘。那不是德夫人。无论你刚才听见什么，最好都忘记。明明满心伤痕，为何不能跟我直言，解开我对你的误解？何莲心，你若想给我真情，我又怎会无动于衷公子真的会为吕北翼豁除剑籍，只要我哥哥在世一天，无论我做错什么事，公子都不会杀了我。你想干什么？不，穆寒瑶，千算万算。没能防住你这风尾一震，姑娘，苏南春来了。公子坐下，陪我喝酒。公子的赏，婢妾担不起。你不是想杀我吗？把我灌醉。你就可以做你想做的了。你知道，这个世界上最容易的事情是什么吗？就是骗女人喝酒。那你知道最难的是什么吗？没兴趣知道。是骗你。这里的环境逼得我从小就得学习说谎，对女人、对兄弟、对我父亲。十句话里面有九句是假的。从来也不担心会记错，或者担心良心会不安，但是为什么？为什么骗你就那么难？难吗？公子骗了我整整半年。如果我说没有，你信吗？是，恐怕经过昨夜，一切都迟了。丫头，你恨我吗？恨之入骨
时候不早了，郡主，别回去了。我不想走的时候，就连你也不能赶我。郡主，千金之躯，何必把时间浪费在我这个？懦弱之人身上的，你一个人要背负那么多的痛苦，一定很辛苦吧？莲儿。别怪我，我身负千金，我我不能连累你。别怪我，别怪我。玲珑骰子，安红豆，入骨相思。知不知？小姐，你醒了。这是哪儿？这是且歌院呀。你怎么会在这儿？公子一早派人把奴婢找来，说小姐喝醉了酒。小姐，你怎么会喝这么多的酒？
我要喝酒。喝水吧，喝水吧。水，不会喝水。呃，这是酒啊。这是酒啊。来，喝点酒。这酒没法儿，我要喝这。这不能喝，不能喝。嗯，不能喝。你什么都不让我喝，你不让我喝，我就、嗯、睡觉。我们回去吧。啊，这还有饭呢。不是不是不是。哎，我我先给他铺床。不吃多可惜啊。贺连心，你是真是假？下的人，我最不愿意你恨我，你知道吗？兜、嗯、里，我们回去吧。小姐，这好像公子留给您的。你既无意琴瑟和鸣，我便许你云淡风轻。从今以往，各自两只，君子之约，不悦泪齿。